வணக்கம் மறுபடியும் செந்தில்குமார் முன்னாடி கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சொல்லி பாலகுமார் எழுதுங்க நாவல் பற்றி சொன்னேன் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி சம்பந்தமாக ஒரு எண்பது தொண்ணூறு ப பர்சன்ட் உண்மையான சம்பவங்களையும் உண்மையான கேரக்டர்களையும் வச்சு ஒரு சில கேரக்டர் கற்பனையாக சேர்த்து நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக அந்த ஹிஸ்ட்ரி அந்த ட காலத்துக்கே கொண்டு போகக்கூடிய அழகு அழகாக எழுதக்கூடிய தமிழ் எழுத்தாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஸ்பெஷலி ஹிஸ்ட்ரி எழுதுறதுக்கு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் தான் இருக்காங்க சாண்டிலியன் எல்லாருக்கும் தெரியும் இஸ் ஒன் ஆஃப் மோஸ்ட் அமேசிங் தமிழ் ரைட்டர் ஹிஸ்ட்ரி எழுதுறதுக்கு அவர் எழுதாத அவர் தொடாத இந்திய அரசியல் அரசு ராஜாங்கமே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் சிவாஜி ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்கும் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இங்கே கல்கி கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்லையா நல்லா என்ன சொல்றது நான் பெருமைப்படுறேன் கல்கியோட பேத்தி ஆனந்தி பாட்டி அவங்க கலாட்சத்துல நான் படிக்கிறச்ச தமிழ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு எனக்கு நான் கல்கியோட பேத்தி கிட்ட நான் என்னோட அவங்க நான் கிளாஸுக்கு போயிருக்கேன் அவங்க கிளா எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துருக்காங்க தமிழ் பத்தி என்னோட இந்த ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் அப்ப நானும் அங்க இருந்திருக்கேன் சந்தோஷம் அதுல கல்கியோட ரொம்ப ஃபேமஸான புக்ஸ் சொல்ல பொன்னியின் செல்வன் அதாவது ராஜராஜ சோழனோட சின்ன வயசுல இருந்து அவர் வள சுந்தர சோழன் அது ராஜேந்திர சோழனுக்கு முன்னாடி இந்த கதையம் சொல்ல ரொம்ப அழகாக அவரோட ட்ராவலிங் ஸ்ரீலங்கா போனது வந்தது எப்படி எல்லாம் கரிகால சோழன் அந்த பழுவேட்டையார் கூட இருந்தவங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண எப்படி அந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான அதுக்கப்புறம் சிவகாமியின் சபதம் ஒரு புக் அந்த புக் எடுத்தீங்கன்னா பல்லவர்கள் அதாவது சோழ பேரர் சோழ அரச சாம்ராஜ்யம் அழிஞ்சு பல்லவர்கள் மேலே வந்தப்போ இந்த காஞ்சிபுரம் மகாபலிபுரம் இந்த சோழர் பல்லவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட அவங்களோட வாழ்க்கை முறை அவங்க எதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்தா அவங்க எப்படி எல்லாம் ஆட்சி பண்ணா அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்கு சிவகாமியின் சபதம் அது நாட்டியத்தை கனெக்ட் பண்ணி ரொம்ப அழகா பண்ணிருப்பா அதே மாதிரி இன்னொரு புக் இருக்கு பார்த்திபன் கனவுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது பல்லவர்கள் மேல இருந்தப்போ சோழர்கள் கீழே இருந்தப்போ மறுபடியும் சோழர் சாம்ராஜ்யம் எப்படி மேல வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்திபன் சோழன் மூலமா சொல்லியிருக்காரு இந்த மூணு புக்கு உங்களுக்கு டைம் இருந்தா எங்கேயாவது வாங்க முடியும்னா வாங்கி படிங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஆர்வம் இருந்தா எங்கிட்ட கேளுங்க நானும் கொடுக்குறேன் நான் படிச்சுட்டு கண்டிப்பா திருப்பி கொடுத்துருவேன் பொன்னியின் செல்வன் சிவகாமியின் சபதம் பார்த்திபன் காணும் நன்றி